Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Segredos para Mudar Hábitos. Eu sou Paulo Sérgio Norberto. Estou aqui em Poços de Caldas, sul das Minas Gerais. E hoje eu vou trazer um assunto polêmico aqui, tratado da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, onde em que uma doutora ela fez plantão em três hospitais, foi cargo comissionado e deram uma explicação que eu vou contar para vocês. É uma coisa de louco. Mas eu vou fazer a abertura aqui do nosso programa. Eu volto já. Desde já, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. É Paulo Sérgio, Segredos para Mudar Hábitos. E venha nos ajudar, né? Distribuindo aí nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Enfim, aonde você puder nos ajudar, tá certo? Eu volto já, depois da nossa abertura aqui dos Segredos para Mudar Hábitos. Eu, você, você e eu. Juntos e misturados. Já estamos de volta aqui no nosso segmento para mudar a Desde já quero agradecer a sua paciência, a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito aqui no canal do Paulo Sérgio. Se inscreva, deixe seu likezinho, me ajude, compartilhe. Twitter, Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais. Eu quero, eu estou vindo aqui. O Conselho Municipal apresentou é, algumas situações que podem ser irregularidades dentro da Secretaria Municipal de Saúde com os contratos feitos né, com a empresa... ProHelp, né? ProHelp, é, Pro ProHelp, ProHelp, com contrato 494-2017, é, atendimento médico especializado, procedimento de pequenas cirurgias com a empresa IGEA, contrato 314-2019, é, hospital de campanha, todos os serviços de assistência, empresa Ômega e ainda hospital de campanha para vigilante e higienização, é, também empresa Ômega. Vale lembrar que o que está chamando a atenção aqui é que a doutora Juliana Maranhão, ela, 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 foi, ela foi contratada ou foi empregada pelo município através de um cargo comissionado para que ela fosse a diretora do Hospital Margarita Morales, é um hospital municipal aqui da cidade. E ela exerceu a função lá com maestria. Também ela atendia na UPA, ela é dermatologista. E ela também trabalhou no hospital de campanha. Enfim, ela tinha um salário de R$ 5.554,00, que é o salário que aparece no portal, né, como cargo comissionado, mas ela fez muitas horas extras, trabalhou de dia, de noite, de madrugada, um coração enorme né, para atender na, no período aí do vírus, sabe, sempre prolis, sempre pronta, sabe, assim, uma, uma, generos, uma generosidade acima do normal. É... Gostaria de saber como é que ela trabalhava nesses horários, né? A escala dela, por exemplo, aqui, dia útil, 18 horas. É, no dia 8, por exemplo, de junho de 2021 do ano passado, de 7 da manhã a 19 horas da noite. Aí, já saindo das 19 horas da noite, ela pegou das 19 foi até uma hora. Quer dizer, isso vinha acontecendo. E ela recebe por mês, que é, pelo serviço público, é, decorrendo do dia 30, mas ela trabalhava duas vezes, fez várias horas extras, eu não vou ler mais documento, porque eu já li esse documento, já cansei de ler esse documento. Eu estou careca de falar desse documento, mas eu fico impressionado. E tem também a resposta sobre as consultas do doutor Antônio José dos Reis Neto, outro fantástico, ginecologista. Num dia ele atendeu 71, no outro atendeu 69, no outro ele atendeu 64, no outro ele atendeu 73, mas está tudo certo. E vai vale lembrar então que como coordenadora lá da, da UPA, ela tinha um horário para prestar, ela também tinha horário para prestar, por exemplo, na hora da urgência e emergência, ela tinha que estar lá, e eu não sei, não sei como ela conseguia dividir os dois lugares. Para você ter uma ideia, é, o, o, o SINAI, Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa apresentada pela Ômega, a mesma pode contratar vigilante auxiliar de serviço, que foi questionado também. Contrato 267 barra 2020. Tem, é, Entendo não estar no rol da, da medicina, as referidas profissões, ainda que desenvolvidas em estabelecimentos estaduais. Isso aqui ficou muito obscuro, tá? É, considerando o valor de hora do plantão contratado pela ProHealth, 
ao maior, é, mais o valor da consulta do contrato da IGEA, no dia 9 de junho do ano passado, a doutora Juliana, que exerceu suas atividades de forma simultânea, recebeu pelo plantão de 12 horas o valor de R$ 1.269,48, mais R$ 185,14 pelo dia de trabalho, como diretora técnica do Hospital Margarita Morales, R$ 779,55 centavos pelas consultas de dermatologia, totalizando o valor de R$ 2.234,17. Até aí está normal. Agora, comparando com o valor, é, tendo como referência o mês de junho, foi R$ 27.928,56. O plantão da Margarita Morales, R$ 3.808,44. De plantão da UPA, R$ 7.015,95. Como dermatologista, R$ 5.000. R$ 554,40, que é o salário de comiss 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 comissionado do Hospital Margarita Morales. Totalizou uma bagatela de R$ 44.307,35, fora o valor do contrato 266-20 com uma ômega para os plantões do Hospital de Campanha e também na Central de Regulação. Lembrando que a doutora também tinha um vínculo, que não foi comprovado, apenas uma, só apenas colocando aqui no, no material, que foi lá do hospital de Curitiba. Agora, como que ela está fazendo tudo isso, também é uma incógnita, né? Não, não, não me pergunte, porque eu não sei de nada, tá? Por favor, não me comprometa. E aí vieram as justificativas feitas pelo município, né? É, no primeiro caso lá, a justificativa é a seguinte. Ô, oh, isso aqui é para enrolar, tonto, né? Está escrito assim, ó. Prefeitura Municipal de Posto de Carro, Secretaria Municipal de Saúde, Gabinete do, do Secretário. Relação de informações e justificativas para denúncia encaminhada pelo Conselho Municipal de Saúde, ofício 011-2022, assunto, análise dos respectivos questionamentos. Isso aqui é para confundir a cabeça do conselheiro, isso aqui é para confundir a sua cabeça que está aí do outro lado. Então, a justificativa primeira é a seguinte, nos termos dos contratos celebrados com esse município, obrigações da contratada, as empresas contratadas devem indicar um representante legal a seu serviço para a gestão do respectivo contrato, não havendo qualquer restrição, especificação contratual a respeito da pessoa e suas características de qualificação, etc., que executará o alúdio Mister. Especificamente no caso da empresa ProRealty Limitada, CNPJ 12.334.997-1000, ao contrário, 03, tem a mesma que possui o Código da Descrição da Natureza Jurídica, com o número 266-2, Sociedade Empresária Limitada de Direito Privado, sendo registrado nos respectivos órgãos do controle empresarial, com a formação societária composta por 270 sócios, conforme o documento anexado, cartão, CNPJ, respectivo do quadro de sócios administradores. Portanto, o fato das referidas empresas indicar uma mesma pessoa, o senhor Wanderson Zagalho, para representá-los na gestão dos contratados. Perante o município de Poço de Caldas de Algo, não encontra vedação legal ou contratual. De outro lado, o fato deste administrador ou não sócio das empresas, bem como possui relação de parentesco matrimonial com a doutora Juliana. Está tudo certo com os outros sócios e profissionais realizaram a execução do serviço. Também não possui qualquer vedação, restrição legal contratual. Pasme, senhores. Segunda constatação. Estou pegando só justificativo que não dá tempo, é muita coisa. A justificativa, os cargos comissionados não estão sujeitos ao regime do horário de trabalho, ou seja, eles estão à disposição da administração em tempo real, conforme a lei complementar municipal 100 barra 2008, podendo ser acionado imediatamente, sempre que necessário, sem a limitação de data ou horário. Se não bastasse a própria CLT, regime jurídico, da qual submete a administração pública municipal, que dispõe do seu artigo 62, que os profissionais comissionados ou cargos de confiança não possuem horário de trabalho. Então, se você for trabalhar, está certo. Se você não for, também está certo. Se você fizer mil horas extra, está tudo certo, porque o contrato está dizendo. Segundo o secretário Carlos Moscone. Né? Ô, Moscone, me ajuda aí, né? Não de brincadeira. Terceira justificativa, a escolha da doutora Juliana Graça Maranhão para ocupar a diretoria clínica do hospital municipal, ah, meu Deus do céu, foi baseada em critérios técnicos. Você não sabe o que é técnicos? Técnicos são técnicos, né? Parece que meu tio anda precisando de um técnico, eu, português lá perdeu de novo. Mas ele não era técnico para estar aqui no hospital, tá? Beleza. Continuando aqui. 
Uh, ela preencheu todos os requisitos, conhecimentos em critérios técnicos, habilidades, atitudes. Prosseguindo com o CETER de previsão contratual, contida no item 3.1.6. O contrato 494 de 2017, obrigação da contratada. É preciso destacar que a interpretação referida na cláusula não conduz à suposta ilegalidade. Não. Em questão da cláusula, a interpretação é suposta ilegalidade, quer dizer, suposta. Cadê o Ministério Público? Cadê a Câmara de Vereadores? Ah, pelo amor de Deus, vão tentar enrolar os conselheiros lá é, na convocação na segunda-feira, às 17 horas lá na Policlínica na Secretaria Municipal de Saúde, perdão na Secretaria Municipal de Saúde, me ajuda aí ora, ah, vai lembrar ainda aqui desse contrato aqui, ora o que se extrai da causa da questão, em sua interpretação literal, é o que se vê da contratação de profissionais que tenha vínculo empregatício com o município, que não é o caso da doutora, segundo eles aqui ela não tem vínculo nenhum, ela pode exercer a função, não tem horário determinado e ela foi prestativa. Então, trata a justificativa. Fazendo um, um preâmbulo, conforme é público e notório, os números significativos do, 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 do vírus é alterado sobre maneira normalidade até vivenciada no mundo. Recrudenciamento. Maio, julho de 2021, impôs outras mazelas. Elevação do número de mortes, esgotamento da capacidade dos leitos clínicos e da UTI dos hospitais. Tá? E feito esse relato, apenas para contextualizar, tem-se que a doutora Juliana Graça Maranhão, uma graça, por solicitação da própria Secretaria de Saúde, ficou à disposição para atender todas as unidades, todas. Ela é, deve ser um, um ser maravilhoso, né? Todas as áreas, tal, todas as unidades, demandas, que fizessem necessárias naquele momento de inegável exceção. Tendo cumprido os plantões... As demandas urgentes que asseguravam na ocasião, além de cumprir também a sua função de diretora do Hospital Margarida Morales, é a despeito da situação de excesso de carga horária, reafirma que ine inequivocadamente, nos meses de abril, maio, junho e julho, no ano próximo passado, os profissionais de saúde que ainda estavam disponíveis, pois grande parte deles estavam fora da linha de combate né, sobre o vírus, por infecção ou esgotamento por cautela. Esgotar as jornadas de trabalho verdadeiramente sobre humanos, que conduz a justa remuneração do que receberam, não? Quer dizer, justa remuneração da doutora, tá tudo certo. Globo somos nós aqui, ó. Você é amigo do rei? Fala pra mim. Se você não é amigo do rei, se inscreva aqui no canal do Paulo Sérgio e me ajude aí. Dê um likezinho, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Você é amigo do rei ou não? Não. Então você é bobo da corte igual eu. Bobo da corte é para pagar a conta, a despesa. Se fosse nós que tivéssemos feito esse trabalho, que era irregularidade, era irregular, era imoral, nós devíamos responder processo, seja administrativo ou criminal. Mas aqui está tudo certo. Eu tenho que andar rápido aqui, não vai dar tempo. Ah, sobre o professor Margarita Moral, está dizendo o seguinte aqui, ó. Primeiramente, esclarece que o contrato no 494-2017, celebrado com a empresa ProRelt Limitada, foi assinado em 26 de 1 de 2018. O que o Hospital Municipal Margarita Morales possui em sua estrutura de atendimento, três consultórios, cinco leitos masculinos, cinco leitos femininos, quatro leitos de pediatria, dois leitos de enfermaria, um leito de apoio ambulatório e, quando a demanda é muito alta, sala de estrutura é adequada para mais um atendimento. Foi bom lembrar que eles descobriram o problema do vírus em 2017, hein? Sexta justificativa. No interior do período crítico, não era previsível que tudo exigia da Secretaria Municipal de Saúde, ações imediatas para a preservação da vida, da saúde de todos os pacientes que procuraram atendimento médico. O número de atendimentos excessivos dos meses de maio a julho de 2021 foi para 26.070 atendimentos. Hospital Campanha, 8.578 atendimentos. Hospital Margarita Morales, 13.848 atendimentos. Demandava os impedidos profissionais que a população não sofresse tanto com a demora do atendimento. Então, por isso, está tudo certo. Em julho de 2021, já havia sido instalado o Hospital Margarita Morales, o Ambulatório da Síndrome, com dois consultórios, postos de funcionamento, bem como... Porque tem um dia que teve quatro médicos plantonistas, outro teve sete plantonistas, está tudo certo. Sétima constatação. É interessante que, em razão dos grupos significativos, na ocasião, 
no período em é, comento, devido à escassez de profissionais e médicos da Secretaria Municipal de Saúde, autorizou que a empresa contratada disponibilizasse médico para passar visitas e evoluir pacientes em detrimento das realizações de plantões, possibilitando assim que poucos profissionais disponíveis conseguissem realizar. Todas as demandas que se apresentavam, inclusive a realização das consultas de especialistas, desta feita, a doutora Juliana Graça Maranhão, apoio do Margarita Morales, passando visitas e fazendo evolução. Parabéns! Meu Deus do céu! Tem mais uma aqui, não vai dar tempo, a oitava. Justificativa inteira, se que em razão de novo, significativo da, né, do, do problema do vírus. Na ocasião, no período, comentando essa escassez de profissionais e médicos da Secretaria Municipal, saiu também autorizou a contratar que disponibilizasse médico para passar visitas, né? O que eu estava dizendo aqui antes. Todos os demandas apresentados. Dessa vez, a doutora Juliana Manuel trabalhou com Margarita Morales, acompanhando tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Ela realizou consultas e especialidades na Policlínica Central como dermatologista, conforme regulado pela Central de Marcação, a CIS Regional. É, cumpre destacar que os referidos compromissos de atuação da médica constam no nosso registro. Que legal, tá tudo certinho. O nono, nossa, não acaba isso aqui, gente. Nono justificativo. É, significados ainda sobre a questão do vírus no período do comentário, da escassez de profissionais, autorizou a empresa contratada de fornecimento médico para passar a visita e evoluir pacientes em detrimento de realizações de plantões. Ah, desta feita, a doutora Juliana Maranhão atua na unidade de pronto atendimento na UPA, 24 horas. A tabu na UPA, na Margarita Moraes, hoje estão de campanha. Fantástica essa doutora! Fantástica! E como se é destacado pelos comprovantes que a atuação da médica consta também no registro do CIS, é, é, né, do Sistema de Regulação. Documentos guardados por sigilos aos dados civis. O que mais? Tem décima aqui, eu não vou dar conta de ler tudo, gente. Vamos ver quanto tempo que eu estou aqui, porque já está. Meu tempo, nossa, está muito estourado. Eu não vou ler a décima, não, depois eu leio. Só quero dizer o seguinte para vocês. Estão tentando passar a perna em nós, em nós, estão tentando derrubar a gente, estão tentando passar o mel na boquinha, está tudo errado, eu não concordo com isso. E não sou a favor da realização desta reunião para aprovação das contas, para aprovação, porque foi aprovado com ressalva pela plenária do Conselho, então o Conselho não pode aprovar isso de forma alguma, porque tem muita irregularidade, não estou dizendo que tem extravio, alguma coisa. Ministério Público, cadê o Ministério Público? Cadê o TCU, o Tribunal de Contas da União? E cadê a Câmara de Vereadores com a CEI para levantar? Porque, sabe por quê, meus queridos? Quem vai para o prédio somos nós, conselheiros. É o nosso CPF e nós não ganhamos absolutamente nada. Nós somos voluntários, fiscalizadores da saúde. Então me ajude aí. Se você é amigo do rei, ó... Aí comer do bom e do melhor. Se você não é amigo do rei, você é o bobo da corte. O bobo da corte paga a conta, leva a crítica e ainda sobra ferro no final com um relatório da promotoria, de uma CEI, porque é o nosso CPF que está em jogo. Então, eu não quero para mim. Olha, um abraço para você. Muito obrigado por você estar aqui comigo no canal. Desde já agradeço a sua participação. É né? muito legal. Quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe um comentário aqui comigo. Venha para cá, segredos para mudar hábitos comigo, Paulo Sérgio Norberto. Desde já, agradeço a Clínica Odontológica Posto de Causas, limpeza, clareamento, obturação, extração, colocação de próteses, implantes dentários e muito mais. Tudo isso no um único lugar em Posto de Caldas, na Rua São Paulo, 150 esquina, com Assis Figueiredo. Se você tem problemas de transtorno emocional, tem problemas de síndrome do pânico, ansiedade, procure Paulo aqui, o Paulo Norberto, terapeuta integral sistêmico, constelação familiar. Rua Marília 236, em Poços de Caldas, o telefone para contato é o 3599219-8747, WhatsApp. Tchau, gente. Até a próxima. Amo vocês. Nunca diga que você tem um grande problema. Diga seu problema que você tem um grande Deus e que tudo falar com você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beijo no seu coração. Amo você. Se inscreva no canal. Me ajude aí. Tchau.